തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടിയ കേസിൽ രജിത് കുമാർ പോലീസിന് മുമ്പിൽ നടത്തിയത് തെറ്റൊന്നും താൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന മൊഴി ബിഗ് ബോസ് ഷോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം കുറച്ചു ദിവസമായി അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും അതിനാൽ തന്നെ കൊറോണ ലോകത്ത് ഇത്രത്തോളം ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നുവെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും ജനക്കൂട്ടത്തിന് നിയന്ത്രണം ഉണ്ട് എന്ന് ഉള്ളത് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നും രജിത് കുമാർ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞതായി സൂചന തന്റെ സ്വീകരിക്കാനെത്താൻ ആർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നില്ല എന്നും രജിത് കുമാർ പറയുന്നു അതിനിടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് ലംഘിച്ച രജിത് കുമാറിന് സ്വീകരണം നൽകിയ സംഭവം ആസൂത്രിതമാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് സ്വീകരിക്കാൻ ഇത്രയും പേർ എത്തിയതിനെ പറ്റി അറിയില്ല എന്നാണ് രജിത് കുമാർ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയത് എന്നാൽ രജിത്തിന്റെ ഈ വാദം തെറ്റാണെന്നും തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ പുറത്ത് ജനം തടിച്ചുകൂടി നിൽക്കുന്ന കാര്യം രജിത്തിന് അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും പോലീസിന്റെ എഫ് ഐ ആറിൽ പറയുന്നു വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്ത് രജിത്തിനെ വരവേൽക്കാൻ ആളുകളെ സംഘടിപ്പിച്ചത് മുൻ ബിഗ് ബോസ് മത്സരാർത്ഥി കൂടിയായ ഷിയാസ് കരീം ബിഗ് ബോസിൽ രജിത്തിന്റെ സഹ മത്സരാർത്ഥിയായിരുന്ന പരീക്കുട്ടി ഇബാസ് റഹ്മാൻ എന്നിവരായിരുന്നു എന്നും പോലീസിന്റെ എഫ് ഐ ആർ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു എന്നാൽ എഫ് ഐ ആറിൽ പോലീസ് പറയുന്ന ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്നലത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ രജിത് കുമാർ നിഷേധിച്ചു കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ രജിത്തിനെ ഇന്നലെ മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പിന്നീട് ഇയാളെ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയാണ് രജിത് ഷിയാസ് കരീം രണ്ടാം പ്രതിയും പരിക്കുട്ടിയെ മൂന്നാം പ്രതിയുമാക്കിയാണ് പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായ രജിത് കുമാർ വൈകിട്ടോടെയാണ് ആലുവ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സ്വമേധയ ഹാജരായത് രജിത്തിനെ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയ പതിമൂന്ന് പേർ നേരത്തെ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു കേസിൽ രജിത് കുമാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു ആലുവ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുമാണ് ജാമ്യം എടുത്തത് ഈ കേസിൽ പോലീസ് കുറ്റപത്രം ഉടൻ നൽകും എന്നാണ് സൂചന രജിത്തിനെ കുറ്റവിമുക്തനായി പോലീസ് പ്രഖ്യാപിക്കില്ല രജിത്തിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ ജനങ്ങൾ തടിച്ചുകൂടിയത് വൻ വിവാദമായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടായിരുന്നു രജിത്തിനെ സ്വീകരിക്കാൻ രജിത് ആർമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ ജനക്കൂട്ടം എത്തിയത് ഞായറാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു കൊറോണ ബാധിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പൗരനെ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയതും വിമാനത്താവളം ശുചീകരണം നടത്തിയതും ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടിയപ്പോൾ മറ്റൊരു വഴിയെ പുറത്തു പോകാൻ രജിത്തിന് അധികൃതർ നിർദ്ദേശം നൽകിയെങ്കിലും രജിത് നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിരുന്നില്ല എഴുപത്തി അഞ്ചോളം പേർക്കെതിരെയാണ് സംഭവത്തിൽ കേസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇന്നലെ രജിത്തിനെ ആറ്റിങ്ങിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരി സി ഐ പി എം ബൈജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷമാണ് ജാമ്യം നൽകി വിട്ടയച്ചത് രജിത് കുമാറിന് സ്വീകരണം നൽകിയ ദിവസം രാവിലെ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിതനായ ബ്രിട്ടീഷ് പൗരൻ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി വിമാനം കയറിയിരുന്നു ഇയാൾക്ക് രോഗബാധയുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ വിമാനം അടിയന്തരമായി തിരിച്ചിറക്കുകയും മുഴുവൻ യാത്രക്കാരെയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ തന്നെ ഈ ബാധിച്ച സംഭവത്തിന് ശേഷം അതീവ ജാഗ്രതയാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ അധികൃതർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശക്തമായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിശോധനകളും പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെ പോലീസുകാരുടെ മുന്നറിയിപ്പുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കാറ്റിൽ പറത്തി നൂറുകണക്കിന് ആരാധകർ രജിത് കുമാറിനെ കാണാൻ തടിച്ചു കൂടിയതും ഇവരുടെ ഇടയിലേക്ക് രജിത് കുമാർ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന ആവേശം സൃഷ്ടിച്ചതും രജിത് ആർമി എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആരാധക സംഘമാണ് രജിത്തിനെ വരവേൽക്കാൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ തടിച്ചു കൂടിയത് ഇതിൽ എഴുപത്തി അഞ്ചു പേർക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആറ്റിങ്ങിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും വൈകിട്ടോടെ എറണാകുളത്തെത്തിയ രജിത് കുമാർ ആലുവ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഹാജരായത് കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നെടുമ്പാശ്ശേരി സ്റ്റേഷനിലാണെങ്കിലും അവിടെ ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് ആലുവ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരായത് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒൻപത് മണിയോടെ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു വിമാനത്താവളത്തിന്റെ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ പരിസരത്ത് നിയമവിരുദ്ധമായി കൂട്ടം കൂടുക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുക കലാപം സൃഷ്ടിക്കുക പൊതുജനത്തിന് ഹാനികരമാം വിധം സംഘടിക്കുക വഴി തടസ്സപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചേർത്താണ് കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രജിത്തിന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ റെക്കോർഡുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തു